একবার ডাইকা তো দেখ তুই ডাক দিতে দেরি আমি যত দূরে থাকি না কেন হাতছানি দিয়া বুকে নিতে দেরি করব না যদি বলি বা মালিক গুনা হায় হায় নাইলে এই হাদিস কোনোদিন আসতো না হাদিসের কাহিনী বলতেছি আমি আড়াই বৎসর ধরে আড়াইশো বৎসর ধরে মূর্তির পাশে বৈশা সনম সনম বুলে একবার বলছে সামাদ আল্লাহ জবাব দিছে লাভাই কি আবদি সৃষ্টি জিজ্ঞাস করছে এখনো তো মূর্তির সামনে বসা মূর্তিকে তো ডাকতে ছিল বুলে না আপনাকে ডাকলো তো দুইটা জবাব দিছে বলছে আমিও যদি সাড়া না দেই পাথরের মূর্তিটাও সাড়া দেয় নাই আমিও যদি না দেই ওর আর আমার পার্থক্য রইল তো রইল কোথায় দ্বিতীয় জবাব দিছেন অপেক্ষায় ছিলাম একবার হইল আমাকে ডাকো অপেক্ষায় ছিল বিদায় নিয়াত করব কথা এখনো আমি শুরু করি নাই নিয়াত করব যে যা শুনব তা মানব ইনশাল্লাহ ওকে কথা আগে চলতে পারি তাইলে ইনশাল্লাহ দিলে গাঁদবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা দিলে গাঁদবে না এটা তো হইতেই পারে না আমরা যদিও বুঝি নাই কিন্তু কাফেররা জানত এই জন্যই কোরআন বলে কেননা শুনলে তুমি আর জয় হইতে পারবে না কোরআন হাদিস দিলে গাইথা যাবে তুমি কোরআন হাদিসের বক্ত হয়ে যাবে পরাজয় বরণ করবে তুমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুমি পরাজয় বরণ করতে হবে কাফেররাও বসতো আজকে তো মুসলমানও বোঝে না যা হোক মেরে দোস্ত কথা শুরু করা যাক আমরা জমিনে পা রাখতে দেরি আমাদের যাত্রা চলমান হইতে দেরি হয় নাই আমরা সবাই কিন্তু যাত্রী এটা ভাবেন সবাই আমরা যাত্রী যাত্রা আমাদের চলমান জমিনে পা রাখতে দেরি মার পেটের থেকে আসতে দেরি যাত্রা চলমান হতে দেরি হয় নাই আমাদের যাত্রা চলমান আমাদের যাত্রা চলমান আমি থামলে কি হয় যাত্রা থামে না আমি ঘুমাইলে কি হয় যাত্রা ঘুমায় না আমি বসলে কি হয় যাত্রা বসে না আমাদের যাত্রা চলমান সবাই আমরা দাবিত ছুটতেছি আমার দিগো ছুটতেছে আমিও ছুটতেছি কেউ আমার পিছনে ছুটতেছে কেউ আমার আগের থেকে আসতেছে মৌত আমার পিছন থেকে ছুটতেছে ইউদের ইকাল মৌত কোরআনের শব্দ বোঝা যায় মৌদ আমার পিছের থেকে আমাকে ধরার জন্য ছুটতেছে কবর দেখলে বোঝা যায় আল্লাহ কুমতুর হত্যা জুর তুমুল মকাবের কবরের কথা শুনলে মনে হয় কবর আমার সামনের দিকের থেকে ছুটে আসতেছে আর আমি ধাবমান আমি চলমান যাত্রা আমার চলমান আমি চলতেছি মৌ তো আমাকে ধরবে কবরও আমার সাথে এসে মিলিত হবে মধ্যখানে দুইয়ের মাঝে আমি পড়ব সত্য এটাই আমাদের সবার যাত্রা চলমান কি বুঝাইতে পারতেছি নারী হইয়ার পুরুষ হই গরিব হইয়ার ধনী হই যুবক হইয়ার বৃদ্ধ হই শাসক হইয়ার শাসিত হই শিক্ষিত হইয়ার অশিক্ষিত হই গ্রাম্য হইয়ার শহর হই যে জমিনে পা রাখল যে অস্তিত্ব নিল তার যাত্রা চলমান আকাশের যাত্রাও চলমান জমিনের যাত্রাও চলমান একটা দিন অবশ্যই আসবে আল্লাহ ইসরাফিল আল্লাহ ইসলামকে বলবে ফানফাক ফুদাও উনি জিজ্ঞাস করবে কম নফখাতান রব্বি কটা ফুদিব আল্লাহ কোরআনে বলছে নফ খাতান ওয়াহিদা একটার অনুমতি হবে দুটার না আপনি ভাবতে পারেন বিশাল বিশাল ব্রিজ এরকম পাইলিং ঠিক না হুম কি মুন্সিগঞ্জের তো দুইটা হয়ে গেছে আর একটু হবে ঠিক না হয়ে গেছে না দুইটা আরো তো হবে 
এত বড় বড় ব্রিজ এত বড় বড় পাইলিং কি হবে এক ফুতে আল্লাহ রসুল বলছে যদিও দুনিয়া উন্নত কসম খোদার দুনিয়া উন্নত আমিও মানি মুঠোফোনে দুনিয়া কথা বলে আমিও মানি মুঠোফোনে দুনিয়া কথা বলে দুনিয়া এক সময় হাতের মুঠাই ছিল এখন আঙ্গুলের মাথায় টাচ করলেই চলে আসে ঠিক না গুগুলে টাচ করতে দেরি গুগুল পুরো দুনিয়া সামনে দৌড়াদৌড় দিতে দেরি করে না মানি আমি কিন্তু মেশিন আসে নাই আমার কপালে বা পিঠে যে সীমা রেখা লেখা আছে ওটা জানার মতো কোনো মেশিন এখনো আসে নাই আমার এইখানে হোক আর এইখানে হোক সীমা রেখা লেখা আছে লেখা যেমন আল্লাহ বলছে তুমি ছিলা কোথায় বলছে কওয়াইবি অম্মিক মার সিনাই ছিলাম আর বাপের পিঠে ছিলাম কওয়াইবি উম্মিক মার সিনাই ছিলাম আমরা আর বাপের পিঠে ছিলাম পিঠে ওইখান থেকে আল্লাহ বাহির করছে এরকম লেখাও আছে আমাদের পিঠে হোক আর কপালে লেখা আছে কিন্তু মেশিন আসে নাই জানার কারো সুযোগ নেই যে কখন এখান থেকে বাহির হয়ে যাব যে কোন অবস্থায় যাব এটাও জানি না যুবক যৌবন অবস্থায় এই স্বপ্ন আর আশার পাহাড় নিয়া কবরে শোবে যুবকের চোখ কিন্তু সবসময় স্বপ্নে বড়া থাকে ঠিক না কি বলো স্বপ্নে বড়া না আর বুকটা কিসে বড়া আশায় বড়া ঠিক না আমরা তো বুড়া হয়ে গেছি এখন আর কি আশা ঠিক না চেয়ারম্যানরে জিগে এলো বলবে খালি এখন ইমানের সাথে মরতে পারলে গেছে ঠিক না না আর কি আশা ঠিক না চেয়ারম্যানও তো হয়ে গেলাম আর কি আশা আমাদের আশা শেষ কিন্তু যুবক তোমার বুকটা তো সিনায় আশায় বড়া চোখগুলা তো স্বপ্নে বড়া তাই না বুকটা কিসে বড়া চোখটা স্বপ্নে বড়া কিন্তু আল্লাহ বলে কামিন সাব সাবাকা কাইল কত যুবক কি তো আমরা যৌবন অবস্থায় কবরের কোলে সোয়ায় দিলাম মালিক আশার স্বপ্ন সব সহ সোয়ায় দিলাম সব সহ যাত্রা কিন্তু আমাদের চলমান পা রাখতে দেরি যাত্রা চলমান হতে দেরি হয় না এক সেকেন্ডের জন্য থামে মুন্সিগঞ্জের মানুষ ভালো মতে কান দিয়ে শোনেন এক সেকেন্ডের জন্য থামে না লা ইয়াকফাল ওয়ালা ইয়ালতাফি তরফাতা আইন চোখের পলক জপতে যতটুকু সময় লাগে এতটুকু সময়ের জন্য কখনো বিমুখ হয় না কখনো উদাসীন হয় না শুধু শুধু কিতাবে আসে নাই মালাকুল মোড ডেলি দেখতে থাকে লিস্টিতে কবে পা দিবে সে মানায় মাটি ডেলি চিৎকার দিতে থাকে তমসি আলা বাহারি মাসি রুকাফি বাতনি ও মানুষ তুই জানোস না আমার বুকে চলমান পিঠে চলমান অচিরেই তুই আমার পেটে আস যুবক বালো মতে শোনো হায়ে তোমরা যখন হাসো কসম খোদার পায়ের নিচের মাটিটা বলে আতাদ হাকু আলা বাহারি তুমি আমার পিঠে হাসো তাই না আবার যখন ফুর্তি করে ফুর্তি যেমন মৌসুমে মৌসুমে আমরা ফুর্তি করি না থার্টি ফার্স্ট নাইট আইলে ফুর্তি ফুটবলে জিতলে ফুর্তি আবার চোদ্দ তারিখও একটা ফুর্তি হবে ঠিক না কি বলো ফুর্তি না কি যুবকরা রাগ হয়ে গেল এখনই তো কিভাবে লেখবা মেসেজ এটা এখন থেকেই ভাবতে শুরু করছো ঠিক না হুম কিভাবে লেখা যায় কোন ছবিটা দেওয়া যায় ঠিক না 
যখন ফুর্তি করে তো পায়ের নিচের মাটি বলে তাসুরু আলা বহারি সতাহ সানুফি বাতনি তুমি ফুর্তি করতেছো তাই না আমার পেটে তুমি দুঃখের সমুদ্রে ঢুকতে পারো দুঃখের সমুদ্রে ডুবে তুমি আমার পেটে ওইখানে দুঃখ আর দুঃখ কেউ দেখতে আসবে না তদ্রুপ যখন রং তামাশা করে তখন পায়ের নিচেটা মাটিটা বলে তাকুলুকাল আলোয়ানু আলা গাহারি রং তামাশা তোমাকে খাইতেছে আমার পিঠে সাকুলুকা দুধ উফি বা তুমি আমার পেটে কিরাম আকর মজা করা খাবে আনা বাইতুল ওহটা আমার এখানে একাই তোমাকে থাকতে হবে আনা বাইতুল ওহসা আমি বড় ভয়ঙ্কর ঘর আনা বাইতু জুলমা আমি বড় অন্ধকার সত্য এটাই আমরা যাত্রী গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে চাই আপনি মানে না না মানে আজকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিছে যার কারণে চারটা জিনিস করা সম্ভব ইচ্ছা স্বাধীনতা বোঝেন আল্লাহ আমাদেরকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিছেন যার কারণে চারটা জিনিস করা সম্ভব যা কিছু তা লেখা যায় যা খুশি তা মনে বুঝাইতে পারি রে যা খুশি তা যা খুশি তা বাবা যায় বাবা বোঝেন চিন্তা করা যায় যা খুশি তা বলা যায় চতুর্থ স্বাধীনতা হল কণ্ঠ নালিতে রু আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেমন খুশি তেমন চলা যায় ঠিক না না যায় না হাফ হাফকোয়াটার থ্রি কোয়ার্টার পরে ঘরে কি করা বিকেনি পরে চলে কি করা পর্দা ছাড়া হাটে কি করে দেহটা কে বানাইছে হ্যাঁ ওটাকে সুরক্ষিত কে করে চব্বিশ ঘন্টা অক্সিজেন কে দেয় কয় লিটার দেয় জানেন পাঁচশো পঞ্চাশ লিটার ডেলি নেই পাঁচশো পঞ্চাশ লিটার মাসে ষোলো হাজার পাঁচশো লিটার অক্সিজেন নেই আমরা পর থেকে কত কে সুরক্ষিত করে এক মিনিটের জন্য যদি মুন্সিগঞ্জের থেকে অক্সিজেন হাওয়া হওয়া যায় উড়া যায় চলা যায় লুট শেটিং চলা আসে অসুবিধা হবে হম কি হবে হ্যাঁ এক মিনিট অক্সিজেন থাকবে না কি হবে মরা যেব কই একদিন তো ভাবলাম না যে ডেলি তো অক্সিজেন নেই আল্লাহ যিনি চব্বিশ ঘন্টা সুরক্ষিত করে অক্সিজেন দিয়া এক পয়সাও তো নেয় না এক দিনও তো নির্জনে বসা ভাবলাম না মালি একটা পয়সা নেস না তুই প্রতি মাসে ষোলো হাজার পাঁচশো লিটার প্রতি বৎসরে কত লিটার এই ছোট জীবনটায় কত লিটার ডেলি সুস্থ রাখার জন্য সত্তিরিশ বার আল্লাহ কুদরত দিয়া ডায়ালিসিস করেন ডায়ালিসিস কিডনি আমাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য পাওয়ারফুল রাখার জন্য পুরুষকে পুরুষত্বে রাখার জন্য যুবককে যৌবনের তরঙ্গে রাখার জন্য নারীকে নারীত্বের ভিতরে রাখার জন্য নাদুস নুদুস সুস্থ রাখার জন্য ডেলি কিডনি সত্তিরিশ বার কুদরত দিয়া ডায়ালিসিস হয় আমার না অনুভূতি না আমার খবর না কষ্ট না কিছু আমি জানি না কিডনি অটোমেটিক চব্বিশ ঘন্টায় সত্তিরিশ বার ডায়ালিসিস প্রতি চল্লিশ মিনিটে একবার ডায়ালিসিস হইতেছে স্বাধীনতা দিছেন বিদায় যেমন খুশি তেমন চলা যায় নাইলে থ্রি কোয়ার্টার আর বিকেনি নইলে পর্দা ছাড়া গড়ের থেকে বাহির হওয়া যা খুশি তা মুখে আসে তা বলা যা মনে চায় তা বাবা আর যা মনে চায় তা লেখা ছেড়া দেওয়া কোনো দিন সম্ভব হতো না ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ কি বলে আল্লাহ বলে না বেরুন কাইফাতা আমালুন তুই করিস কি আমি দেখতে থাকি আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আসি মালিক কিসের অপেক্ষা 
ইদা চা আজালু সীমা রেখায় পা কখন দিবে কি করবেন আখাজ না হু বক্তাতান ছু মাইরা ওকে উঠায় নিব যদি মালিক টেকনোলজির যুগ যদি টেকনোলজি দিয়ে প্রতিরোধ করে আল্লাহ বলে ওয়ালাউফি গুরু জি মোসাইয়েদা সারা দুনিয়ার টেকনোলজি দিয়ে তুই প্রতিরোধ করতে পারিস সময় আসতে দে তোকে উঠায় নিয়ে আসব টেকনোলজি শুধু দেখা দেখা থেকে যাবে আজ পর্যন্ত মালাকুল মৌতের ছবি কোন সিসি ক্যামেরায় আসে নাই কেমতে সকাল পর্যন্ত আসবে না যতই পাওয়ারফুল সিসি ক্যামেরা লাগানো হোক যতই পাওয়ারফুল হবল সেট করা হোক হবল চিনেন হ্যাঁ নাসার সবচেয়ে পাওয়ারফুল দূরবিন যেটা দিয়ে মহাশূন্য দেখে ওইটাও যদি কারো উপরে ফিট করা হয় তো মালাকুল মৌতকে আসতেও দেখবে না যেতেও দেখবে সত্য এটি বিদায় আমরা কিন্তু যাত্রী কথাকে আমি গুছায় নিয়ে আসতেছি আমরা কিন্তু যাত্রী যে কোনো মুহূর্তে আমি সীমা রেখায় পা দিতে পারি হয় যদি জানত যে পদ্মা ব্রিজ ভিডিও করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না বরং মালাকুল মৌত মধ্যখানে দাঁড়ানো আছে আমি যা বাইবা ভিডিও করতেছি যে পদ্মা সেতু আমি ভিডিও ছাড়ব সারা আঠারো কোটি মানুষ আমাকে ভিউজ দিবে আর সবাই দেখবে হায় হায় যুবক যদি জানত যে পদ্মা সেতুর মধ্যখানে মালাকুল মৌত দাঁড়ানো আছে শুধু আমার মৌত হবে না জানি না কতদিন বাইক ওয়ালাদের কপাল কপালের দরজা বন্ধ থাকবে যে ওরা বাইক থাকা সত্ত্বেও পদ্মা সেতু বাইক দিয়া এপার থেকে ওপার যেতে পারবে না এটা যদি জানত তো কোনোদিন পদ্মা সেতুতে উদ্বোধনের পরের দিন ওই যুবক উঠত না সত্য তো কার কখন পরিসমাপ্তি ঘটে বলে জানি না কিন্তু নিজেকে তৈয়ার প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে প্রস্তুত প্রস্তুত বোঝেন নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে এমনি গেলে চলবে না যুবক যৌবন নিয়ে উঠলেই চলবে না পুরুষের পুরুষত্ব নিয়ে উঠলেই চলবে না বুড়ার বৃদ্ধ বয়স নিয়ে উঠলেই চলবে না নারী নারীত্ব নিয়ে উঠলেই চলবে না গরিবের দারিদ্রতা নিয়ে উঠলেই চলবে না দনির দন নিয়ে উঠলেই চলবে না শাসকের শাসন নিয়ে উঠলেই চলবে না দুনিয়ার কোনো বস্তু নিয়ে উঠলে চলবে না নিজেকে প্রস্তুত করা যেতে হবে প্রস্তুত প্রস্তুত বোঝেন নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে যেমন আল্লাহ চায় এটা আল্লাহ দিছে চব্বিশ ঘন্টা বিনা পয়সায় সার্ভিস দিতেছেন বিনা পয়সায় যুবক কসম খোদার তোমরা নেটের জগতে ঘটতে থাকো তোমাদের ডব্লিউএচও কে বলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তথ্য দিতে বলো আমাকে যে চোখে দেখার মতো কি উপাদান আছে কোনো উপাদান নাই কোনো উপাদান নাই কোনো অয়েল ভরা নাই আল্লাহ তেরো তেরো ছাব্বিশ কোটি ক্যামেরা দিয়া তোমাকে আমাকে দেখায় কুদরত দিয়া দেখায় কুদরত আল্লাহ এটার পিছনে ব্যয় করেন আল্লাহ কুদরত দিয়া দেখান আমাদেরকে তোমাদের কানে আমাদের কানে শোনার কোন প্রযুক্তি নাই আল্লাহ কুদরত দিয়া শোনায় আমার এই গলার ভিতরে বলার কোন উপাদান বা প্রযুক্তি নাই আল্লাহ কুদরত দিয়া বলায় প্রত্যেক অঙ্গকে কুদরত দিয়া পরিচালিত করেন হায় আমি তো বলি একটা সৌর জগতের যেরকম কিনারা নাই যুবক খোদার কসম তোমার এই ছোট চোখটার কোনো কিনারা নাই বিশ্বাস হয় না তুমি নেটে সার্চ দিয়া ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাস করো চোখের ডাক্তারদেরকে সরব দুনিয়ার ডাক্তারদেরকে নেটের মাধ্যমে জিজ্ঞাস করো যে শত শত বৎসর তোমাদের চোখ নিয়ে গবেষণা আমাকে তথ্য দাও তোমরা গবেষণায় কতটুক গেলে আর কবে এই চোখের গবেষণা শেষ হবে ডাক্তাররা একটা মুসকি হাসি লেখা পাঠায় দেবে 
আর বলবে বেটা সারা জীবন কেন দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু চৌখের গবেষণায় আমরা মনে হয় কিনারা খোঁজা পাব না একটা চোখ চোখ নিজেকে তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে সত্য এটাই চলে যাব এখান থেকে কেউ থাকবে না যিনি থাকার উনি যখন থাকেন নাই কারো কাছে মালা কুলমুহত অনুমতি নিয়ে আসে নাই আসবে না শুধু একজন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের কাছে মালাকুল মুহ যখন আসছেন তো আল্লাহ বলছে বন্ধুর কাছে অনুমতি নিয়ে ঢুকবে অনুমতি দিলে ঢুকবে নাইলে বিরা আসবে বন্ধু আমার খবর তার অনুমতি ছাড়া যায় ঘট যায় ঢুকা যাবে না আমাদের কারো কাছে অনুমতি নিয়ে আসবে না ওনার কাছে অনুমতি নিয়ে গেছেন তারপরও বলছে শোনো ঢুকার অনুমতি দিলেই কিন্তু হাত রাইখা দিবা না আবার অনুমতি নিবা রাখবা কি রাখবা না বন্ধু যদি হা বলে তো রাইখো যদি না বলে তো চলে আসো না বন্ধু আমার কার বন্ধু কার বন্ধু হাবিবুল্লাহ কার বন্ধু যার কারণেই তো আমাদের সাথে বন্ধুত্ব আমাদের সাথে দুই দিক দিয়ে আল্লাহর বন্ধুত্ব এক দিক দিয়া না দুই দিক দিয়া হয় উম্মত তো আল্লাহ চিনে না রসুলও চিনে না আল্লাহ যদি চিনত হুজুররা বলেন আসান নামাজের জন্য ডাকে আমি বলি নামাজের জন্য না আমার মন বলে একমত হবে কি হবে না জানি না ভালোবাসা এতটুকুই রাতটা যখন পার হয়ে যায় সুবে সাদেকটা যখন উঠে তো আল্লাহ বলে আয় কত লম্বা রাত পার হয়ে গেছে তোর সাথে আমার সাথে কথা হয় নাই তুই গুমের করেছিলি জলদি ওট আয় আমার সাথে একটু কথা বল আবার যখন দুপুর হয় সকালে বলছিস এখন তো দুপুর আবার একটু কথা বল বিকাল হয়ে গেলে কয় দুপুর আর বিকাল আয় আবার আসরে একটু কথা বল মাগরিব যখন হয় বেলাটা তো দুইবেই গেল সূর্যটা উঠলো আর ডুইবা গেল শেষ বেলার চল একটু কথা বল মাগরিবের সময় আয় আমার সাথে একটু কথা বল যদি বলবেন এশার নামাজ আমার মনে হয় এশার নামাজ এই জন্য আল্লাহ যেন বুঝেইতে চায় একটু পরে তো ঘুমাই যাবি আবার সেই সকালে তোর সাথে কথা হবে চল ঘুমানের আগে একটু কথা বইলেই ঘুমা কেন আল মুসাল্লি উনাচি রব্বা নামাজি আল্লাহর সাথে কথা বলি ভালোবাসা আমাদের সাথে প্রস্তুত করে নিয়ে যাইতে হবে আমরা কিন্তু যাত্রী প্রস্তুতি ছাড়া আল্লাহর কাছে কারো কোনো অবস্থান নাই পজিশন নাই ইজ্জত নাই সম্মান নাই স্থান নাই জাগা নাই মেহমান খানায় ঠিকানা নাই যুবক সত্য এটাই তোমার যৌবন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নারীর নারীত্ব প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমি তো বলি বুড়ারে সাদা দাড়ি দিছেন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কেননা বুড়া যখন শেষ রাত্রে ওঠে নামাজ পড়ক আর না পড়ক হাত দুইটা উঠায় যদি বলে মালিক কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই হাত কিন্তু তুললাম খালি ফিরত দিয়েন না আবু হরারু বলেন এই চিৎকার তার কান পর্যন্ত থাকে না গর পর্যন্ত থাকে না আর সে পৌঁছে আর ধাক্কা লাগে আল্লাহ বলেন তোকে নিষ্পাপ করলাম যেমন তোর মা আজকে তোকে জন্ম দিল সাদা দাঁড়িয়েও প্রস্তুতির জন্য নাইলে ওলা মারা কেন বলবে এক মহাদ্দেশে জমান জমানার সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশ মারা গেছে স্বপ্নে সবাই দেখছে জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহ কি ব্যবহার করলো দাড়ি দেখায় পার হয়ে গেছে দাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ দাড়ি দেখায় বলছে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছে বুইরা সাদা দাড়িওয়ালা কিনিয়া আসস 
তো আমার মনে উঠছে বলছি কিচ্ছু নিয়ে আসি না সাদা দাড়ি নিয়ে আসছে তো আরো চেতে গেছে সাদা দাড়ি ষাট আশি বছর বয়স শুধু সাদা দাড়ি হাদিস আমার মনে উঠছে তাল্লাহকে বলছি কেন আপনি কি সত্য বলেন নাই জিবরিল আলাই ইসালামকে জিবরিল আলাই ইসলাম কি সত্য বলে নাই আমাদের নবীজিকে আমাদের নবীজি কি সাহাবা একরামকে সত্য বলেন নাই তারা কি ছাত্রদেরকে সত্য বলেন নাই তাদের ছাত্ররা কি আমাদেরকে সত্য বলেন নাই ইন্নাল্লাহিন ইসলাম যে ইসলামের ভিতরে দাড়ি পাকায় ফেলল তার দাড়ি দেখলে নাকি আপনি লজ্জা পায়া যান আইসা তো দেখতেছি উল্টাটা আরো চোখ গরম করতেছেন আপনি আল্লাহ হাসি দিয়া বলে সবাই সত্য বলছে সবাই সত্য বলছে আমিও সত্য বলছি যা মাফ করে দিলাম বাগান থেকে তাহলে সাদা দাঁড়িয়েও দিছে প্রস্তুতির জন্য নারী নারীত্ব দিছেন প্রস্তুতির জন্য কিন্তু শেষ কথা প্রস্তুতি নিব তো নিব কিভাবে আমি কিভাবে নিতে পারি প্রস্তুতি আমি তো ছো অল্প বয়সের একটা মানুষ বয়স আমার অল্প সব কিছু সীমিত চতুর দিক দিয়ে প্রয়োজনে বেষ্টিত আমি কি করে নিতে পারি প্রস্তুতি কিভাবে নিব প্রস্তুতি আমি আমার বিবেক বুদ্ধি দিয়া যদি নেই আমি আমার বিবেক দিয়া নেই কিভাবে নিব আমি প্রস্তুতি তাল্লাহর ভালোবাসার বিকাশ তাল্লাহ বলে হু আল্লাদি আর সালা রসুল হুদা আমি আমার নবীকে পাঠায় দিছি আমার বন্ধুকে পাঠায় দিছি তোমাদের মাঝে যেন তোমরা প্রস্তুতি নিতে পারো বিদায় আমি বন্ধুকে পাঠায় দিছি বন্ধুকে যেই বন্ধুকে পাঠানের কথা ছিল না বন্ধুকেও পাঠায় দিছি বলো আমাদেরকে জিজ্ঞাস করেন নবী রসুলদেরও নবী রসুলদেরও রসুল নবীদেরও নবী মোহাম্মদুর রসুল যদি বলেন এটা পাইলেন কই কোরআনে লেখা আছে ঈদ আখাদ আল্লাহ আল্লাহ নবী রসুলদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিছেন এই কথা স্বীকার উক্তি নিছেন ইমানও আনবে সাহায্য করবে আল্লাহ সেমিনার করা প্রতিশ্রুতি নিছেন সেমিনার আপনারা তো মুর্দাদের জন্য সেমিনার করছেন আল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহর জন্য সেমিনার করছেন সব নবী রসুলদেরকে ডাইকা বলছেন আমার বন্ধু আসতেছে কিন্তু ইমান আনবে তোমাদেরও ইমাম হায় হায় ওই মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আসছে আমি অনেক দূর থেকে আইসা হারাই গেছি আজকে আমি চুল কাটতে আসছি বটে তোমাকে দিয়া কাটাবো বটে কিন্তু আজকে আমার চুলটা আমার নবীর স্টাইলে কাটবো আমার নবীর স্টাইলে কাটবো নবী যেইভাবে কাটতে বলছে যদি জিজ্ঞাস করে এত জিন তো অনেক স্টাইল চয়েস করল আজকে নবী কেন বলছে একদিন হলো আমি কাইটা রাইখা দিব কেমতের দিন যখন দেখা হবে তখন আমি হাত বাড়ায় বলবো আপনার স্টাইলে একদিন চুল কাটছি আমাকে কি দিবেন দেন একদিন চুল কাটছি আপনার স্টাইলে আমাকে কি দিবেন দেন অথচ যে রসুল তেইশ বছর চোখের পানি শুকায় নাই প্রথম ওহি হইল একারা দ্বিতীয় ওহি হইল ইয়াল মদ্দাসের কুমফা আন্দের সত্য তো বা বুল বলতেছি আম্মা যান কম্বলের বাহিরে দেখছেন জিজ্ঞাস করছেন আপনাকে তো কম্বলে রেখে গেছি বাহিরে কেন থুয়া তো গেলাম গুম পড়াইয়া এখন তো দেখি বাচ্চার মতো কানতেছেন আর তব কি ও আন্তাল খারিজ কম্বলের বাহিরে আর কাঁদেন কেন বলছে ওই ফেরেস্তা আসছে আর বলছে মানুষকে প্রস্তুতি করানোর জন্য পুরো মক্কা তো আমার বিরুদ্ধে আওয়াজ দিতে দেরি ফাটা পড়তে দেরি হবে না 
এক আল্লাহর কথা মানবে না খাদিজা আমি কাকে দাওয়াত দিব কে আমার কথা মানবে তো বাচ্চার মতো কানতে ছিলেন আমার মনে হয় খাদিজা রদি আল্লাহ আনহা আম্মা যান উঠায়া নিয়া বুকে নিয়া তারপরে বলছেন আন্তা আউলা দাইওয়ানা আউলা মুজিবা আপনি আমাকে দাওয়াত দেন আমি গ্রহণ করব কেউ করো কার না করো ওই দিন থেকে কান্না যেদিন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিতেছেন ওদিন চোখে পানি জিবরিল আল ইসলাম জিজ্ঞাস করছে আতব কি ওয়ান্তাইলা রফিকিল আলা আপনি তো এখন আল্লাহর সান্নিধ্যে যাবেন আপনি কাঁদতেছেন এখনো চোখে পানি উর্দু জগতে খুশির বন্যা চলতেছে বন্যা উর্দু জগতে খুশি আর খুশির হুল্লুর চলতেছে ওলামা মানুক আর না মানুক আমার কাছে দলিল আছে উর্দু জগতে খুশি চলতেছে কেন ইয়াসিল হাবিব ইলাল হাবিব বন্ধু আজকে বন্ধুর কাছে চিরদিনের জন্য চলে আসবে এটা একটা খুশি আমি উন্মত কে চোখে চোখে রাখছি বুকের ভিতরে রাখছি মুরগির বাচ্চা যেরকম সিনার ভিতরে রাখে আমি উন্মত কে সিনায় রাখছি চোখে চোখে রাখছি আমার পরে উন্মত দেখা রাখবে কে কোন রসুল যদি বুঝে আসে তাইলে বলি প্রতি জুমার দিন ইমাম সাবরা সানি খোদবার ভিতরে শুরুই করে এটা দিয়া আমাদেরকে দুরুদ পড়তে আমি যদি আল্লাহকে বলি আল্লাহ কয়েকদিন পরে তো আমরা মরা যাব আপনার বন্ধুর দুরু শেষ আল্লাহ বলে তুই তো দেখা যায় বড় বেউকুফ কোরআনই পড়স নাই তোদের আগে তো ফেরেস তাদের কথা বলছি ফেরেস তারা পড়বে আল্লাহকে যদি আবার প্রশ্ন করি যে ফেরেস্তাও তো একদিন মারা যাবে তো আপনার বন্ধুর উপরে দুরুদ কে পড়বে তা আল্লাহ যেন আমাকে বলে তোর চে তো গন্ড মুরুখ্য দেখি নাই তুই দেখস নাই প্রথমে আমি আমার কথা বলছি ইন্নাল্লাহ আমি আল্লাহ চিরঞ্জীব সব সময় দুরুদ পড়তেছি আর পড়তে থাকবো বন্ধুর উপরে আমার বন্ধুর দুরুদ আমি বন্ধ হতে দিব না 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 ওই মোহাম্মদুর রসুল মানুষ তো লাগলো কিছু বলবে না অন্য কেউ থাকলে চিন্তা করতাম কিন্তু এ আছে তো চিন্তা করি না আমার বাদাম তলির মানুষ তো কই যাইব বাদাম তলি তো যাইতে হইব মুন্সিগঞ্জে না আয়া পারবো বাদাম তলি না যে আয়া পারবো না এই জন্য সামনে বলতেছি সামান্য একটা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মেম্বরি চেয়ারের জন্য হায় হায় আমার দেশে জানো দিছে জানো নিছে সত্য তো কি একটা চেয়ার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার ঠিক না ওলামা বলো মকামে মাহমুদ কাকে বলে জোর উপরে শুধু একটা চেয়ার যেটা হলো কুরসেইউর রহমান ওসিয়া কুরসেইউর সামাওয়াতি আর উপরে মাত্র একটা চেয়ার আর কুরসির নিচে মাত্র একটা চেয়ার এটার নাম মকামে মাহমুদ সত্য তো কি হুজুর ভুল বললাম এর নিচে আরো কোনো চেয়ার আছে নাকি মকামে মাহমুদের উপরে কোন শুধু একটা চেয়ার আছে কুরসেইউর রহমান কুরসির নিচে একটা চেয়ার আছে মকামে মাহমুদ ওইখানে কেয়ামতের দিন দুনিয়া যতদিন থেকে আল্লাহ যতদিন থেকে রসুল যতদিন থেকে ততদিন থেকে কুরসির আলোচনা কোরআনে লেখা আছে মাহমুদের ওই কুরসি যেটা আল্লাহ রসুলের জন্য নির্ধারিত কেমতের দিন যাবে কুরসির কাছে কিন্তু বসবে না হাত দিয়ে দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ বলবে বসেন এটা তো আপনারই 
নাম তো আপনারই লেখা এত যুগ ধরে চিৎকার দিয়ে আসতেছি কুরসি আপনার মকামে মাহমুদ আপনার 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 এখনো কি বলতে হবে আপনার তো বলছে বসবো না কেন তো বলছে আমি বসলে পিপাসিত উম্মতকে কে পানি পান করাবে আমি বসবো না বসবো না উম্মত আসার আগেই যে অপেক্ষা করব আমরা যে আমার কামে মাহমুদ হাউসে কাউসারে অপেক্ষা করব না মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ অপেক্ষা করবে এই জন্যই বলছে হাউস তোমরা হাউজের কাছে যায় আমাকে পাবে আমি আগে অপেক্ষা করতে থাকবো তোমাদের আমি যদি বসি তো পানি কে পান করাবে শুধু এইখানেই না আমি চলে যাব ছুটে যাব মিজানের কাছে প্রতিশ্রুতি গুলাকে বাস্তবায়ন করানোর জন্য আপনি আমাকে এক গাদা প্রতিশ্রুতি দিছেন সেটা আবার কি বলছে আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিছেন সালতু তা আমি চাইলেই নাকি দিবেন সাফি তু সাফা আমি সুপারিশ করলি আপনি গ্রহণ করবেন আপনি প্রতিশ্রুতি দিছেন সাউফাই রব্বু কাফাতার দা আপনি আমাকে রাজি কোলা ছাড়বেন আপনি প্রতিশ্রুতি দিছেন লা ইউজি কাফি উম্মতি আপনি উন্মতের ব্যাপারে আমি চেহারার ভিতরে ভাজ আসতে দিব না লজ্জিত করব না আমি মিজানের ওইখানে দৌড়াবো পাল্লা যদি সামনে না ঝুঁকে তো প্রত্যেকটা প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগাবো যখন পাল্লা না ঝুঁকবে তো চাওয়ার হাত উঠায় দিব পাল্লা যদি না ঝুঁকে সুপারিশ করতে শুরু করব হত্যা এক এই পর্যন্ত করব যে পাল্লা সামনে ঝুঁকা যায় যদি পাল্লা সামনে না ঝুঁকে তো বৈশা বয়া বইলা বৈশা পড়ব আমি আপনার উপরে রাজি হব না পাল্লা তো সামনে ঝুঁকে না পাল্লা যদি সামনে না ঝোঁকে তো আমি চিৎকার দিয়া বলবো আপনি বলছেন আমাকে লজ্জিত করবেন না পাল্লা তো সামনে ঝোঁকে না এলাল না হয়ে যায় অমুকের উম্মত অমুকের ছেলে নাম অমুক চিরদিনের জন্য অসফলতা অর্জন করছে আমি প্রতিশ্রুতি গুলাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মিজানের কাছে ছুটা যাব আমি চেয়ারে বসবো না শুধু এইখানেই শেষ না মুন্সিগঞ্জের মানুষ আগে যাইয়া বলবে আমি মিজানের পলসেরাতের ওইখানে আবার ছুটা যাব কেন উম্ম যদি পার না হইতে পারে তো আমার উপরে পড়া দুরুদ গুলো আমি আমার কাছে রাখবো না এই গাঠি নিয়া মাথায় রাইখা পার করায় দিব ওই রসুল আসছেন ওই রসুল আসছেন আমি কতটুকু বলবো আপনাদেরকে আল্লাহর এহসান বইলা শেষ করা যাবে না রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের এহসান বইলা শেষ করা যাবে না যাজায় খায়ের দেখ ওলামাদেরকে আল্লাহ যদিও আমরা চিনি না খালি আঙ্গুলি সারা দিন উঠাই সব কিছু এরা সুরক্ষিত রাখছে সুরক্ষিত আমি তো মাঝে মাঝে ভাবি বাংলাদেশের ওলামায় কেনা মাথা নষ্ট কি না আপনারা আবার রাগ হয়ে যায় না কেন রাগ হয়ে যাবেন বললে মাথা নষ্ট কি না অটো চালাইলে যেখানে ডেলি এক হাজার কামানো যায় এরা সাত আট হাজার ইমামতি করে কেন করে না করে না কত ইমামের বেতন কত সাত আট হাজারই তো ছয় সাত হাজার আট হাজার দশ হাজার এই তো হ্যাঁ মুন্সিগঞ্জ অটো চালাইলে কত পাওয়া যায় হম আরে ডেলি পাঁচশো কামাইলো তো পনেরো হাজার ঠিক না মাদ্রাসায় সাত হাজার আট হাজার টাকায় বেতনে ইম চাকরি করে কেন করে আমি মাঝে মাঝে একা একা ভাবি এক মনে হয় মাথা নষ্ট আবার আমার মন আমারে জবাব দেয় না মাথা নষ্ট না এরা তো দায়িত্ব কাঁদে নিছে আউ রাসনাল কিতাব আল্লাহিনা কোরআন যদি এই কথা না বলতো তো কেউ মসজিদের ইমামতির জন্য আসতো না মাদ্রাসায় পড়াইতে আসতো না বলতো তোমাদের নামাজ পড়ে নাও তোমাদের ছেলে পেলে মানুষ করে নাও আমরা পড়ছি আমরা আমাদেরটা করতে থাকবো এদের কাঁধে দায়িত্ব এই জন্য কি মুখ দেখাবে কালকে দুনিয়া সব কিছু সয়া নেয় কালকে মুখ কি দেখাবে ওটা মনের ভিতরে নিয়া যা পায় এটার উপরে সয়া নেয় আমার কোনো দিকে পা বাড়ায় না এরা দায়িত্বের দিকে তাকায় সব কিছু সইতেছে কমিটির বড় বড় চৌকস হইতেছে রাগ হয়ে গেলেন হ্যাঁ 
আবার বাড়িতে না পাই রায়া ইমাম সাবের লোকে ধমকা এটু শুয়া নেই মনে হয় বোঝেন নাই হুম কি রাগ হয়ে গেলেন বাড়িতে না পাই রায় সে ইমাম সাবের লোকে ধমকায় ঠিক না হুম এটু শুয়া নেই দ্বিতীয় আরেকটা কারণ আছে এরা জান্নার সামনে দেখতে পায় এই জন্য সোয়া নেই এরা জান্নার সামনে দেখতে পায় জান্নাত এই জন্য সোয়া নেই ওলামায় কেরাম কেল্লা চেঁচায় খায়ের দেখ এরা সুরক্ষিত করে রাখছেন নবীর জিন্দিগিকে যে রসুল কেল্লা আমাদের প্রস্তুতির জন্য পাঠাইছেন আল্লাহ প্রস্তুতির জন্য আর রসুল তৈরি করে দেখাইছেন একজন না দুইজন না একশো না দুইশো না পাঁচশো না হাজার না হাজার হইলো আমি বলতাম সোয়া লক্ষ তৈরি করে দেখাইছেন সোয়া লক্ষ মডেল তৈরি করে দেখাইছেন মডেল যারা পট থেকে প্রস্তুতি নিছেন বললাম না যাত্রা চলমান প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে সবাইকে প্রস্তুতি করাইছেন সোয়া লক্ষ নারীও আছে পুরুষও আছে কখনো পুরুষ কোরআন নামায় দেখায় কখনো নারী পুরা কোরআনের সুরা নামায় দেখাইতেছে পুরুষ কয়েকটা আয়াত নামায় দেখাইতেছে এক আয়াত পুরুষ নামায় দেখাইছে খাওলা বিনতে সাল আবার সুরায় মোজা দেলা নামায় দেখায় দিছে খাওলা বিনতে সাল আবার কারণে সুরায় মোজা দেলা আসছে প্রস্তুতি নিয়ে যে যাবে কসম খোদার চাই সে ফেরাউনের বাড়িতে যে বসানে চাই ফেরাউনের কৃতিত কীর্ত রাশি হিসাবে নেক এখনো সুগ্রান বাহির হয় কে আমাদের সকাল পর্যন্ত বাহির এখনো সুগ্রান বাহির হয় কে আমাদের সকাল পর্যন্ত বাহির হবে বিশ্বাস হয় না অ্যাড্রেস আমার কাছে আছে আমি ওই ব্যক্তি ওলামা অহংকারী মনে করতে পারে আমি ওই ব্যক্তি কোরআনের এরকম কোন চাগা নাই যেটা আমি আল্লাহ আমাকে এই পর্যন্ত না দেখাইছেন নবীদের কোন নিদর্শন নাই যেটা উল্লেখিত চিহ্ন আছে আল্লাহ আমাকে ওইখানে না নিয়ে গেছেন জানি না পিটানের লেগনিয়া যেতে পারে ইঁদুরকে তো মানুষে মাঝে মাঝে ঘি দিয়ে রুটি দেয় ওটা তো পিটানের লেগা আমার এরকম পিটানের লেগনিয়া যেতে পারে আল্লাহ যে তোরে সাইজ ভালো মতে করব হইতে পারে জন্য বলতেছি প্রস্তুতি যদি নেই তো ফেরাউনের বাড়ি কৃতদাসীর কবর থেকে সুগ্রান রাবে আর মতো কৃতদাসীর বাড়ি দেখলে এখনো চোখে পানি আসে এই চোখে পানি ছিল ছিল আমি দেখা বলতেছি রাবে আর বাড়ি বেলালের বাড়ি দেখলো চোখে পানি আসে অথচ কৃতদাস যুবক তোমাদের মতো শত যুবকের কবর আমার দেখা আছে ওই কবরের পাশে দাঁড়াইলে চোখের পানি চুল আস মুন্সিগঞ্জের ওলামায় কেরাম শোনেন আমার কথা ওসমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ওসমান ইবনে আফফান তেরো বছরের বাচ্চা আমার মনে হয় না সে বালেক হয়েছে তার কবর আছে কমরু আইল্যান্ডে আমি ফজর পোড়া যখন দেওয়াল টপকায় ভিতরে ঢুকছি আর যখন দরজা খোলছে তখন আমি বাহির হয়েছি ঘন্টা দুই ছিলাম আমি ভিতরে দুই থেকে তিন ঘন্টা ভিতরে ছিলাম যুবক তেরো বছরের বাচ্চার কবর দেখো আমার চোখে পানি আসছে এরকম শত যুবকের চোখ কবর দেখা আছে আমার সব প্রস্তুতি নিয়ে কবরে গেছে আসেন আমরও প্রস্তুতি নেই নিবেন ওয়াদা পাক্কা তাইলে যা বলি তা শুনবেন তো হ্যাঁ আসেন আমাদের জমানার হক্কানি আলেমদের পিছা দড়ি পিছা হক্কানি আলেমদের পিছে দড়ি আল্লাহওয়ালাদের পিছে লাগি পিছে দড়ি হক্কানি আলেমদেরকে মজবুত করা দড়ি আল্লাহওয়ালাদেরকে দড়ি ইনশা আল্লাহ কিস্তি পারে লেগা যাবে কিস্তি পারে আর সুফাহা উসালাত 
नबीर आदर्श शिखी निजे के प्रस्तुत करी कख चला जाब जानिना मा बन दे को बोलो अपन को बोलो आज के प्रस्तुति नबीर आदर्श दूरे थका सत्व सारा दिन सुखर छुटते 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 देश थीका देशांतर हमें के बोली राग हो जाए हाँ बोलब डिसेम्बर एगारो तारीख दस तारीख रे मालयशिया दस तारीख ही हमारे प्रोग्राम छो एम एक जगह बड़ कष्टे पड़ी उनारा निया गेसि जो एयरपोर्टे ढुकसी तो चिटांगर एक ऐले दुबई थे चीने ऐसा हाउमाउ करा धरा कानते बोलते तुम्हें कादो कैन कथे कथाय जा दुबई जब दुई मास बाड़ी आसिल हजूर अपन कथागुल्ला अक्षरे अक्षरे सत्य जदिव निजे सुखर जो दौड़ाई सुख कज पर्त क्यों चोखे देखी नाई देख ना नारी बोलने ना पुरुष बोलने ना सन्तान बोलने ना बाबा बा बोलने क्यों जान सुख आसे रहमत चादर आसल चादर दिए जो डाक है तक सुख आसे अल्लाह रहमत सारा सुख आशा करा जाए ना अल्लाह रहमत मुहम्मद रसुल्ला छाड़ा पावा जाए ना 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 जो बोलें प्रमाण अल्लाह इंगित दिशन बंधुर उपरे एक बार तु दुरूद पढ़वी दुरूद ओ व्यक्ति पढ़ते परे जो अल्लाह रसुल के भलोबाशे मोहब्बत कर अल्लाह रसुल के अनुसरण अनुकरण करूद पढ़ते परे अल्लाह बोले एक बार पढ़वी दस टा रहमत चादर दिए तो क्या डाक एक बार पढ़ले दस बार दस बार पढ़ले एकश बार एक बार पढ़ले एक हजार बार एक हजार बार पढ़ले दस हजार बार कम से कम ये सुख नहीं सुख नई आसें ओलाम पीछा दड़ी एर का नबीर आदर्श शिखी युवक तुम्हारे को बोली पाय हाथ पाए आसो नबीर आदर्श शिखी आसो शिखी तुम्हें जत्री हाराया जाओ ना प्रस्तुति निजे के तैयार कर मैसेज पाओ एक बार ठीक ना चौदह तारीखे ठीक ना हाँ हम्म कि कह राग हो गला एकशर भरे निरानब्बे बुआ ठीक ना ना बुआ ना हाँ बुआ तो क्या सबाई ही तो खुशी करते हुई ठीक ना ये एक मैसेज सबा सेंड कर ठीक ना जानना डेली मैसेज आसते थको मैसेज तुम जिज्ञास करवा कैना मस्जिद कुरान पड़ोस ना अल्लाह मस्जिद नाम दिया बनाया रख से तोर जो जल्दी आए मस्जिद जल्दी आए पयास जल्दी आए तो तुम गोड़ा उठवा आज के जे रेसेज दिल गोराल दौड़ दो ना कि मना बोझ ना डिजिटल गोराल दौड़ाओ ना हाँ दोस्ते जो कह कई जा कसना मैसेज कर ठीक ना अब कई जने जाते जाए दुनिया ओवर टैक आखे रात चला गे ठीक ना सत्य ना ओखान तुम गोरार दिखे दौड़े वाला हू अजनी हतान लघु अजनी हतान 
তুমি ওটার উপরে বসবে ইউসেরুর রাক ভাই সুইয়া শাহ যেইখানে মনে চায় মেসেজ যেইখান থেকে আসছে ওইখানে চোখের পলকে উইরা চলে যাবে দেখবে আর তোমার বুকে লাগবে আর বলবে আনা হব্বু কুয়ান্তা হব্বি তুই আমার ভালোবাসা আমি তোর ভালোবাসা লিমাদা আখারতা এত দেরি করে জান্নাতে আইলি কেন কোভিড থেকে মেসেজ লিখতাছি 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 বিশ্বাস মনে হয় না ঠিক না আল্লাহর রসুল বলছে হাঁটু পর্যন্ত মুস্ক দ্বারা কমর পর্যন্ত আম্বর দ্বারা কাত পর্যন্ত জাফরান দ্বারা উপরের চেহারাটা তৈরি করবে কাফুর আল আবিয়ক হোয়াইট কাফুর দ্বারা একশো বিশ ফিট লম্বা চুলটি একশো বিশ ফিট লম্বা হবে তিন কিলোমিটার ঘেরের লেহেঙ্গা পড়া থাকবে আর একটু পরপর তোমার মুখের উপর দিয়ে উড়াইতে থাকবে যেইখানে তাকাইব ওইখানে চেহারা দেখা যাবে বুখের ভিতরে ডিজিটাল নাম্বার থাকবে মেশিন থাকবে তুমি চোখে দেখবে ভালোবাসার মাত্রা কতটুকু হান্ড্রেড না কম বেশি হবে কম কোনোদিন হবে না লো বাদাগা সব আতি আবহুর সারা আদবা শ্বাস সমুদ্রের ভিতরে থুতু মারলে পানিগুলো মধুর মতো মিষ্টি হয়ে যাবে বলো যার শরীরের থেকে চার প্রকারের ঘ্রাণ বাহির হবে থুতুতে চার প্রকারের ঘ্রাণের মিশ্রণ থাকবে অন্য ঘ্রাণটাও এখানে এট থাকবে সুঘ্রাণ যুক্ত সমুদ্রের পানিগুলো মধুর মতো শুধু মিষ্টি হবে না সুঘ্রাণে মোহিত হইতে থাকবে বলো তো যুবক ওই ঠোঁটের ঠোঁট লাগাইলে কেমন মজা হবে আরে বুঝেইতেই পারলাম না যদি পারতাম তাহলে আমি যুবকদেরকে দেখতাম যারা শুধু মসজিদে ছুটা আসে না যারা তো আসান হইতে দেরি সবাইকে নিয়ে দৌড়াইতে দেরি করে না যদি বুঝে আসত প্রস্তুতি নিব তো হ্যাঁ শিখব তো হলো আমাদের থেকে পাক্কা হ্যাঁ একটা কথা শেষ করতেছি আর কোনোদিন আঙ্গুল উঠাবো না ওলা আমাদের উপরে আঙ্গুল উঠাবো না ওয়াদা করতে পারেন পাক্কা সবাই ভালো মতে হাত দেখান যে আঙ্গুল উঠাবো না আপনি যদি আঙ্গুল উঠানো প্রমাণ কেমতের দিন যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি আঙ্গুল কোনোদিন উঠান নাই আমি আপনাকে গ্রান্টি দিতে পারি হক্কানি আলেমরা আপনাকে ব্যতীত জান্নাতে যাবে না এরা আল্লাহকে বলবে আল্লাহ জান্নাতে যাব না কেন তোমাদেরকে না জান্নাত দিলাম সব মুন্সিগঞ্জের যাদেরকে পাঠাইবেন তো চোখে পাঠাবে না তো ডাইরেক্ট এই নিয়ে এক জায়গায় জমা করা সর্বশেষ কথা আজকের থেকে কোন অবস্থায় নামাজ ছাড়ব আর যুবকদের পায়ে হাত রেখে একটা কথা বলবো যদি তোমরা মানো তোমাদের পায়ে হাত রেখা বলি তোমরা চোদ্দ তারিখে আল্লাহকে নারাজ আমাদের দেশটার সাথে আল্লাহর বড় ভালোবাসা এই দেশের মানুষ গুলাকে আল্লাহ বড় ভালোবাসা যার কারণে আজ পর্যন্ত এই দেশে কোন বিপর্যয় ঘটে নাই আর কোনোদিন ঘটুক এটা চাইও না নড়ে চড়ে আজ পর্যন্ত পড়ে নাই তোমাদের পায়ে হাত দিয়ে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করে উঠা চলে যাবেন উঠা কেউ উঠবো না হুজুর অসুস্থ দোয়া করবে তারপরে উঠব অসুস্থ শরীর নিয়ে আসছে কি ওয়াদা দিতে পারেন যে কেউ উঠবেন না আমি দেখব মুন্সিগঞ্জের মানুষ কতটুকু কথা মানে হুজুর অসুস্থ কথা দিতে করবে তারপরে উঠবে